Na początku XIX wieku Fryderyk Buchholz otworzył w Warszawie zakład produkujący fortepiany. Gdy rodzina Chopinów zamieszkała na krakowskim przedmieściu, w salonie nowego mieszkania stanął właśnie jeden z Buchholców. W trakcie powstania styczniowego fortepian został wyrzucony z Pałacu Zamońskich. Dokładnie 17 marca 1830 roku miała miejsce prapremiera koncertu F. Moll Fryderyka Chopina. Ten koncert wykonał on na fortepianie warszawskiego budowniczego Bucholca. Dzisiejsi słuchacze nigdy dotychczas nie mieli szansy usłyszeć koncertu F. Moll takiego, jaki był w tamtym pierwszym wykonaniu. Tylko instrument z epoki może oddać to brzmienie, może oddać tę delikatność. Instytut Chopina posiada w swoich zbiorach dosyć bogatą kolekcję fortepianów z epoki. Mamy rardy, mamy ukochane przez Chopina plejele, mamy też kopię grafa, na którym Chopin koncertował w Wiedniu. Nie mieliśmy tego jednego, warszawskiego Bucholsa. Do dziś nie przetrwały niemal żadne ślady po marce Bucholc. Zachowały się jedynie pojedyncze fortepiany, przy tym żaden w takim stanie, by możliwa była jego renowacja. Marzyliśmy o tym, aby odtworzyć ten fortepian, na którym Chopin komponował i grał w Warszawie. Tylko niewielu rekonstruktorów na świecie mogło się podjąć tego zadania, dlatego powierzyliśmy je znakomitemu budowniczemu Polowi McNultiemu. First thing that comes to mind when we're making some piano is the composer and the particular instrument this composer is connected with. And then you look around and you go to Croatia or you go to Vienna also and to Salzburg to look at instruments from that time. I will call minus 0 0.5. Mm -hmm. You have measured the mechanism. Where does it sit? Where are the strings? How big are they? Where are the pins? Where do they go? How big are the walls outside? And then you sit forever with, with the drawings. Koncepcja, precyzyjne zdejmowanie miar z zachowanych oryginałów fortepianów, mistrzowskie wykonanie i serce składają się na sukces kopii, o które zabiegają instytucje z całego świata. He is master of concept. He goes to museum and try to connect with spirit of this piano, with this maker to learn intellectually, but also to feel what it is. Everything what is possible is made for him, and then he can concentrate on what is music. Paul McNulty zainteresował się budową fortepianów po ukończeniu studiów muzycznych w Baltimore. Studiował technikę fortepianu w Bostonie, gdzie uzyskał dyplom stroiciela. Z uwagi na wyjątkowe drewno w Europie przyjechał do Czech, gdzie do dzisiaj zbudował już ponad 200 kopii fortepianów Steina, Waltera, Hoffmana, Grafa i Plejela. Our workshop is in Divyshov because Paul came to Czech Republic and he realized that there is wonderful wood which he was searching and searching. If you look at the tree as a whole and you have early growth wood and later growth wood and the, the rings that they change, and if I have a Viennese instrument, all of that wood comes from the Schwarzenberg Forest in southern Bohemia, and it has a pattern of growth. Mm -hmm. 
it's hard to get a, an attractive piece of wood. There's an economy of mind in the builder, and it was always so. Keyboard must be very, very nice, and the soundboard must be very, very nice, and the structural wood is structural wood. The Buchholz has a Viennese mechanism, but the soundboard is really not typical. I'm encouraged with the idea that there is a specific, so to say, Polish school of piano building, which I didn't know anything about. So this is Buchholz. Here's a key, and here's the Stimmstock. And here is the straight line for the hammers. That's one straight line. And then here's the treble bridge. And the rest of it is technique. It's all technique. If you have a contract to build a piano, then you don't really sleep well if you don't work very hard. This is a Walter piano hammer. The thing about the Viennese hammer shank is that it's tuned in primary partials. Uh, so I'm getting, here's an F. F. <clears throat> and here's and I have a perfectly tuned hammer shank. There are deep details of mechanism and sounding board and everything is in proportion. Once you get there, then the music starts to, it starts to fly. Uh, it, 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 it comes alive in a way that it doesn't, it doesn't really translate uh, to the modern instrument. I could do nothing with a piano which had modern steel strings. It's more difficult than wood. Wood grows and, you know, strings are made. If you have no carbon, an iron string will stretch like chewing gum forever. If you have some impurity, it will lock. And if you have too much carbon, you have steel, and that has a very hissing quality of sound.
very hard to establish uh, what they sounded like until you make a reproduction, really, because the antiques are usually fatally uh, defective. What I can hope is to produce an instrument or a recognizable to the builder. You know, I, Buchholz would not be surprised, I hope. Something I can imagine is dark in his piano. What I expect will be a, a big, colorful sound, one hopes. This piano is getting the first tuning it's ever had proper tuning. <clears throat> of course, I've been pulling the strings up to pitch every day. The music of Chopin is so demanding. A piano just has to be sophisticated and full and a whole list of things. A piano must be for Chopin.
prawie dwa wieki po prawykonaniu koncert F-moll zabrzmi ponownie na kopii instrumentu warszawskiego budowniczego. Po raz pierwszy we współczesności usłyszymy dźwięk fortepianu, który zajmował tak ważne miejsce w muzycznej wyobraźni Chopina.